வெல்கம் டு லவ் ஃபுட் வாங்க நம்ம இன்னைக்கு ஒரு டேஸ்டியான புளி சட்னி எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் போட்டுக்கோங்க ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கோங்க கூடவே ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு பல் பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் நல்லா வணக்கிக்கோங்க இது ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதே சமயம் நல்லா காரமாக டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அடுத்ததான் நம்ம வர மிளகா சேர்த்துக்கலாம் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வர மிளகா சேர்த்துக்கோங்க இது பார்த்தீங்கன்னா சின்ன மிளகா அதனால் நிறையாவே நான் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு வரைக்கும் ஒரு நிமிஷம் போல் நல்லா வதக்கிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இது எல்லாத்தையும் மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து ஆற வச்சு அரைச்சி வச்சுக்கோங்க நல்லா பேஸ்ட்டாக நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதே எண்ணெயிலே வெங்காயத்தை வணக்கிக்கலாம் ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மீடியம் சைஸாக இருந்தால் ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் நல்லா எண்ணெயிலே வதக்கிக்கோங்க நம்ம வெங்காயம் நல்லா வணங்கின விட்டையும் நம்ம இது கூட புளி தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறோம் ஒரு லெமன் சைஸ் புளியை நல்லா ஊற வச்சு திக்காக கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா கொதிக்க வச்சிடலாம் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட் வந்துட்டு இது கூட ஆட் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இல்லை இந்த விட நீங்கள் நைஸாக அரைக்கிறதுனால அரைச்சிக்கலாம் நம்ம திரும்பவும் இதை அரைக்க தான் போகிறோம் அதனால் கொஞ்சம் மிளகாலாம் கொஞ்சம் திப்பி திப்பியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல இதை வந்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போது இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பும் நம்ம காரமும் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் பெரிய மிளகா போட்டிங்கன்னா நல்லா காரம் இருந்துட்டு நான் சின்ன மிளகா தான் சேர்த்து எனக்கு காரம் பற்றலை அதனால் நான் கொஞ்சமாக வர மிளகா தூள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு பெரிய மிளகாவோட காரம் போதுன்னா கூட நீங்கள் அதவே வச்சுக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு காரம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா கூட வர மிளகா சேர்த்துட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம் வர மிளகாவோட டேஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு தெரியாது பச்சை வாசனைலாம் நல்லா போயிடும் அடுத்து தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப புளி குழம்புலாம் நல்லா கொதிக்க வச்சு திக்காக இருக்கும் தெரியுமா அந்த மாதிரி இதை நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி நல்லா திக்காக கொதிச்சு வரணும் அப்பப்போ மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஏன்னா அடி பிடிச்சிடும்னு சொல்லிட்டு நான் அப்பப்போ கிளறி விடுறேன் இதே நீங்கள் நான் ஸ்டிக்லேயே மற்றதில் பண்ணால் அடி பிடிக்காது மண்பானையில் பண்ணுறதுனால அடி பிடிச்சிடும்னு சொல்லிட்டு நான் அப்பப்போ மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் நல்லா கை விடாமல் கிளறிகிட்டே இருங்க ஏன்னா இப்போ நல்லா திக்காகிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் நல்லா திக்காக கிரேவி மாதிரி ஆகிடுச்சு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அந்த சூட்டே லைட்டாக கொதிச்சுட்டே இருக்கும் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிடுங்க இல்லாட்டா டேரெக்டாக மிக்சி ஜாரில் கூட மாற்றி வச்சுருங்க ஓ இது எல்லாத்தையும் மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து நம்ம சட்னியை வந்து அரைச்சிடலாம் அடுத்ததாக தாளிச்சுக்கலாம் ஒரு பேனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் போட்டுக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் அளவு உளுந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு கடுகு சேர்த்துக்கோங்க இதை தாளிக்காமையும் சாப்பிட்லாம் தாளிக்காமல் சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப காரம் இறங்கும் தாளித்து சாப்பிட்டிங்கன்னா இதோட டேஸ்ட் இன்னும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அடுத்ததாக கருகப்பில் சேர்த்து நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் வந்துட்டு சட்னி அது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நம்ம இதெல்லாத்தையும் நல்லா வணக்கிக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன நிறையா வேணும்னா நீங்கள் நிறையா சேர்த்துக்கலாம் நான் கொஞ்சமாக தான் எண்ணெய் போட்டிருக்கேன் நம்ம எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கனால நான் கடைசியாக கொஞ்சமாக தான் எண்ணெய் போட்டிருக்கேன் இல்லை நீங்கள் எண்ணெய் நிறையா சாப்பிடுவீங்கன்னா கூட இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எண்ணெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு எண்ணெய் தனியாக பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் நீங்கள் சட்னி நல்லா தொக்கு மாதிரி கூட ரெடி பண்ணிக்கலாம் அது ரொம்ப நாள் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஸ்டோர் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் இப்போது எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி லைட்டாக தான் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கும் நம்ம கொஞ்சமாக தான் எண்ணெய் போட்டிருக்கோம் அதனால தான் அப்படி இருக்குது இதே நீங்கள் நிறைய எண்ணெய் போட்டுனா உங்களுக்கு தனியாகவே தெரியும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட காரமான ஒரு டேஸ்டியான புளி சட்னி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு என்கிட்ட கமெண்டில் சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நீங்கள் இப்போ தான் என்னோடய சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா என்னோடய சேனல் நேமுக்கு நேரம் இருக்கிற இடத்துல சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அது கூட இருக்க பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு என்னோடய வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்